ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಶ್ರೀ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸುಚಿತ್ರ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಹುಲಿಕೊಂಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಎರಡು ಎಕರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ತೋಟ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕು ಹುಲಿಕೊಂಟೆ ಹೋಬಳಿಯ ಬಸವನಹಳ್ಳಿಯ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ದಾಳಿಂಬೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರುಗಲಾಗಿದೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಿದರು ಶಿರಾದ ಮಾಧವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗುರುಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾತಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಇವತ್ತು ಶಿರಾನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾತಾಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಅಮ್ಮವರು ಇವತ್ತು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಯತಾ ಶಗನ್ ನಾಸ್ತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ್ಯ ಭಾವಿನ ರಕ್ಷಮಾಂ ಪಾಲಿ ರಕ್ಷಮಾಂ ಜನಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ವರಿಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತವಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೈವಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮವರು ಮಾತಾಜಿಯವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೂಡ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಈ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಇರ್ತಾರೋ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮನೋ ಇದ್ದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಮಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹನಿ ಹನಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ನೋಡಿಸಿದ್ರೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಶುರುವಾಯಿತು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮನವರೇ ಸ್ವತಃ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾರಣಾಸ್ಯಂ ಭೈರವೋ ದೇವೋ ಸಂಸಾರ ಭಯನಾಶನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪ ದರ್ಶನೇನ ವಿರಶ್ಯತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಪಾರ್ವತಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ರುಚಿ ಇದ್ರೆ ಅಗಮಗಮ ಅಂತ ಪರಿಮಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಡುಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಒಂದು ಭಾರ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕುಬೇರ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಸರಿ ಆಯಿತು ನೀನು ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬಡಿಸಿ ಬಂದು ನಿನಗೆ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ ಸದನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುಬೇರ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾಳೆ ಆ ಸೌಟಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಬಾರಿಸಿ ಎರಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕುಬೇರ ಅಡುಗೆ ಕುಬೇರ ಅರ್ಧ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸುರುಟ ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸುರಗಳು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಸುರುಟ ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಂಧ್ರ ಸುರುಟ ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರೇಣುಕುಂಟ ರೇಣುಕುಂಟಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಅಂತ ಸಿ
ಸಾಕಾಗಿ ಜಗ ಮಾಡಲಾಗಿಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಮೂರ್ತಿ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಡಿ ಸಾಲಿ ಗ್ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಾರ ಪಾರ್ಕನೇ ಕುಬೇರ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ತಾನಾಗೇ ಅಡುಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಮ್ಮನವ್ರು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಡುಗೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರದಿಲ್ವೋ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕೋತಿ ವಿದ್ಯೆ ತದನಂತರ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಆಗೋದು ಹೀಗೆ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೇಳೆ ಹಾಕೋದು ಈ ರವೆ ಉರಿಯೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಓ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬಂತು ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಳಪಾಕ ಭೀಮ ನಳ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಗಂಡಸರೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಂದೀಶ್ವರ ಇಂತಹ ಒಂದು ನಂದೀಶ್ವರನ್ನ ಇವತ್ತು ರಥೋತ್ಸವ ದಿವಸ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕಲಶದಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್ವರನು ಪ್ರತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಕಲಶ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣ ಹಾನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಬರೀ ಭೂತಗಳು ಇದೆ ಇವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೈರಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರಮನಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಈ ಭೂತಗಳುಗಳು ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿರೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಆವಾಗ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಇವತ್ತು ಕಲಶದಲ್ಲಿದೆ ಅವಳು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷ್ಣು ಓಡೋಡೋಗಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾನೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಓಲಾನ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ರಥೋತ್ಸವ ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರನ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದೀಶ್ವರನ ಅಡಿಗೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಬಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಎರಡು ಬಾಗಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತ ನೈವೇದ್ಯ ಈ ನೈವೇದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಜಮದಕ್ತಿಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ಆ ಗುಹಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ದನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಿರ್ತಾರೆ ಕಲಶದಲ್ಲಿ ಆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ತಿನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬಾರ್ದು ಬದುಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ಬೇಕು ಈ ಬದುಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಕುಬೇರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ನಾನು ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆದಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಕರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಬಾಯಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಪರವಾಗಿ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾವೇ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯ
ಇಂಥ ಮಹಾಗಳು ಬಂದು ರಾಕ್ಷಸನಾಗೋ ಥರ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗ ಅಂತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಡ್ ಹೋದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ನಮ್ಮ ಕೈ ತರಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರನೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಪಾರ್ವತಿ ಹತ್ರ ಓಡ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂದಾಗ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಗಣಪತಿ ಹಸ್ವ ಆಗಿದೆ ಇವ್ನು ಏನು ಬಡಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆವಾಗ ಬಂದು ಪಾರ್ವತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಹಸು ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡು ಆ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿಸ್ತಾರೆ ಆವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಿರೋದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸೋದ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಾಟಲ್ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಓಡಾಡ್ತಿರುತ್ತವೆ ನುಂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತವೆ ರಾಕ್ಷಸರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕುಡಿಸಿ ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂತ ತೇಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಬಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಬಡಿಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಅನ್ನವನ್ನ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬಡಿಸ್ಲಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬಡಿಸ್ತಿದೆ ಆ ಸೌಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ತಳ್ಳಬಾರ್ದು ಸತ್ತೋದ್ರೇನೆ ಹಂಗೆ ತಳ್ಳೋದು ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಊಟದ ಮೇಲೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅನ್ನ ತೋಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನವನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ ಅನ್ನದ ಕೈ ಹಿಂದಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಗಮನ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಸೌಟ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗ್ಲೌಸು ಸರಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯಭೂತವಾಗಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚಪಾತಿ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಧ 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 ಹಾಕಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಬಡಿಸೋದು ಇವ್ನಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮರ್ಧ ಬಡಿಸೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಶಿ ಕೇವಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಆಯಿತು ಅನ್ನದಾನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊರನಾಡಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅನ್ನದಾನ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಜಯಲಲಿತಾ ಅನ್ನದ ನಂತರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಅನುದಾನ ನಡೀಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಿನಗೆ ಕಂಠಿ ಹಾರ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರದ ನೂರೆಂಟು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ದಿನ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕೋತಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ನೂರೆಂಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಯಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಜನ ಏನಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನಾರಿಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ತೀರ್ಥ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಶ್ರೀರಂಗಂ ಹೋದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಇಟ್ಟಿಂತ ಬಿಕ್ಷ್ತು ಒಂಥರ ಅರ್ಚಕ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ತೀರ್ಥ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಕೂಡ 
ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ರಜೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದವರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಸ್ವತಃ ಅವರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾಶಿವಾಲ ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಆ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರು ರವಿಶಂಕರ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಟ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗು ಅವ್ರಿಗೂ ಗುರುಗಳವರು ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರವಿಶಂಕರ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಆ ಋಷಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದ್ದರೆ ಆ ಮಗು ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆದಾಗ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳು ಕೇಳೋರು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಚೈನಾದವರು ಜಪಾನ್ ಅವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯೆನ ದ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿನ್ ಮಗ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಮಗುನ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮ ನನ್ನ ಮಗು ರೀತಿ ಕೃಷ ತರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೀಗೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಆ ವಿದ್ಯೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಡಾಡಿ ಕೆಲ್ಸಗಳೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೋಂಬೇರಿಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಂಟ ನೋವು ಈ ನೋವು ಆ ನೋವು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇನ್ನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಿಸಿ ಸಾರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ನೇನು ಯಾರ್ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಅವ್ರ ತಾಯಿದ್ರು ಆ ತಾಯಿದ್ರೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ನಾ ಕೈಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರಿಸೋದೇನಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇ ಮಗು ಹೇಳದಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ತೀರ ಹೊರತು ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗ ಮಗು ಕೇಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ದೆ ತಂದೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾಗ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾಯಿ ಬೈತಿದ್ದಾಗ ತಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬೈತಿದ್ದಾಗ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ದುರಂತ ದಿಮಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಾಯಿಂದೇ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೆ ಗಾಗ್ರ ಚೋಲಿ ಹಾಕು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಮಿಡಿ ಹಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಪುಟಾಣಿ ಮಿನಿ ಹಾಕು ಹಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಮಗು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಿನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಪರಪುರುಷ ಕಾಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಅಳೋ ನೀವೇನೆ ಅದೇ ಗೌರವ ಗಣತೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಮೈ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ನಂಗ ದಾವಣಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಜಡೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೂ ಇಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಟರೆ ಕೈ ತುಂಬ ಬಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಲ ಕುಸುಂದ್ರಿ ಏನೋದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ತೀವೋ ನಾಳೆ ಆ ಬಳೆಗಳು ಇವತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಳೆಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನು ಅ
ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಾಕು ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡಂದರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಶೇಷ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿರು ಯಾವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಡಗೈಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಯಸು ಕ್ಷೀಣ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡಗೈ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೇತು ಸಾವು ಖಚಿತ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೊತೀರೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಕೂಡ ಎಡಗೈಲಿ ಬಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಏ ಉಪ್ಪಿಂಗೆ ಕೊಡಲಿ ಎಡಗೈಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನದ ಕೈಯಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ಕೆಲವರಂತೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದು ಆ ಥರದ ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ದರಿದ್ರ ಯಾವನೋ ಕೇಕ್ ಕಂಡಿಡ್ದ ಹುಡುಗಬ್ಬ ಕಂಡಿಡ್ದು ಇವನು ಅದೇ ತಿನ್ಸು ಅದೇ ಎಂಜಲ್ ಕೈ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ತಿನ್ಸು ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಬೆರಳು ಕಿರು ಬೆರಳು ಚಂದ್ರ ಏನು ಉಂಗರದ ಬೆರಳಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನಿ ತೋರ್ ಬೆರಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರು ಕೈ ಹೆಪ್ಪೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಕ್ರ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಮನೋವೇಗವಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಜಿಂಕೆ ತರ ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಬೆರಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿ ಜೊತೆ ಕುಂಕುಂಡಾಗ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೇತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಮೀನ್ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಒಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಕುಂಕುಮ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓ ಪ್ರಕೃತಿ ಓಂ ವಿಕೃತಿ ಮಹಾಂ ಓಂ ವಿದ್ಯಾ ಏನ್ ಮಹಾಂ ಹೀಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೇತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದ್ ನಾಮ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೋಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತೀರ ನಾಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ನೀವುಗಳೇ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ದೂಷಿಸ್ತೀರ ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ರಾಶಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅರ್ಶನ ಕುಂಕುಮ ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಗುಳಗಂಜಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ತಗೋಬೇಕು ಮನುಷ್ಯರು ತೀರ್ಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಕಿದಾಗ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಹ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಹ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಹ ಗೋವಿಂದ ಯನಮಃ ಈಗ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಗುಳಗಂಜಿ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಅದು ಅಮೃತ ಗುಳಗಂಜಿಗಿಂತ ಮುಳುಗುವಷ್ಟಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವಿಷ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕುಂಕುಮ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಥರ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹದಿನಾರು ಷೋಡಶೋಪಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾಲ್ಕಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಸಂತೆ ಅವಳು ಅರವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾಳೆ ಅಮ್ಮನವರು ನೀವು ಸಹಸ್ರಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂತೂ ಹಿಂಗಿರ್ತಾಳೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅಂಥ ಅಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಕೂಡ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾಲ್ಕು ಕಡೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಮ್ಮನವರು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಅವಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪರೆ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಅಂತಹ ಜಗನ್ ಜನ್ಮಿ ಇಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿವನಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೋ ವಿಷ್ಣು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶಿವನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶನಿ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಭಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಶನೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಜೀವನ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿದ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲಿಂದ ಐದುವರೆ ಆ
ರಾಹು ಅಂದರೆ ಭೂತಗಣಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವರು ಮೈ ನೆರೆದಿರೋರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಮರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಾವಲಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತವೋ ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಠ ಮಠ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಮರ ಬೇಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಲ್ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಮುಡಿ ಸಂಚಾರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲರೂ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಆ ಭೂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆ ನಡ್ಕ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಗಾಳಿ ಸೋಕಿದ್ರೆ ಯಾವ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜಾಗೃತಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿರೋದು ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಬಲ ಅಂದ್ರೇನು ಧನಸ್ಸು ಮಕರ ಕುಂಭ ಮೀನ ಧನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೇನು ಅಗ್ನಿಗ್ರಹ ಮಕರ ಅಂದ್ರೇನು ಭೂಮಿ ಗ್ರಹ ಕುಂಭ ಅಂದ್ರೇನು ವಾಯುಗ್ರಹ ಜಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ ಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅರ್ಚಕರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗರ್ ಮೂಡಿಲೆಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಹು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊತಾನೋ ಗುಪ್ತ ಏನಿಸ್ತೀರ ಏನಾದ್ರು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ಒರೆಸ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಬೀಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಾತ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು ಬರ್ತಿ ಪುತ್ರಕ್ಕೂ ಇರಬಾರ್ದು ಪೂರ್ವ ಮಂತ್ರದ ಮಧ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಈಶಾನ್ಯ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ದರಿದ್ರ ಬರಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲ್ಲ ಕುಂಬಳಕಾಯಿರೋ ಕಷ್ಟ ಸಾಸಿವೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ತಪ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಪ್ಸಕ್ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಲುಗಳು ಸೀದ ಹೋಗಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀದ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸೀದ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಕೆಲವ್ರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಲು ಹಾಕೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಹೊಡೆದು ಹೋಗದೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಆ ಉಜ್ಜೋ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಕುಂಕುಮಾಚನೆಗಳು ಹೆಂಗಸರು ಸತ್ಸಂಗಗಳು ಸೇರೋ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜು ತೊಳೆಯೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಕಲಹ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಏನೇ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಆದರೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಆದರೆ ತುಳಸಿ ಅಮ್ಮನ ಅವರು ಅಂದರೆ ಪರಿಮಳವಾಗಿರೋ ಹೂಗಳು ಯಾವುದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಈ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಜೊತೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದರಿದ್ರ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ದೂರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಮಣ್ಣಿನ ಹಣ್ಣೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬಾರ
ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಾವ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ವರೆಗೂ ಮದುವೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಜೂನ್ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಮದುವೆಗಳನ್ನ ನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಯಾಣಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗಂಡ ಹೋಡೋಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಮೇಲೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿ ಕೇತು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದೋ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಇಂದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಜಾತ್ರೆ ಬಂದಿದೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಇವ್ರು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಚ್ಕೋಬೇಡಿ ಕಣ್ಣನ್ನ ಎರಡು ಕೈ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಕುಲ ದೇವತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಶನೇಶ್ವರಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಗ್ರತನವನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಾಗಿರೋ ಜೀವನ ಬೆಳಗಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನಡೆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್